മഹാനായ പ്രവാചകൻ സുല്ലാഹു അലിഹി വസല്ലാ മാതങ്ങളോട് ആയിഷാബിഹു താലാനഫ ചോദിച്ചു നബിയെ അള്ളാഹു സുബാനുഭൂല ഈ സ്വഹാബിക്ക് സ്വർഗത്തിൽ അള്ളാഹു ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ കാത്തിരിക്കുന്ന സ്വഹാബിയ അതുമാത്രമല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ കൊണ്ട് നിറച്ച സ്വർഗത്തിന്റെ മധ്യഭാഗത്തിരുന്ന് ഖുർആാൻ ഓതുവാൻ അള്ളാഹു അവസരം കൊടുത്ത സുഹാബിയ എന്ത് സൽക്കർമ്മം ചെയ്തതിന്റെ പേരിലാണെന്ന് മുത്തിനബിയോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ സൊല്ലാഹു അലിഹി വസല്ലമാദങ്ങൾ പറഞ്ഞു അത് മാതാപിതാക്കളെ സ്നേഹിച്ചതിന് അള്ളാഹു കൊടുത്ത പ്രതിഫലമാണ് ചോദിച്ചു നബിയെ എല്ലാവരും മാതാപിതാക്കളെ സ്നേഹിക്കുന്നവരാണ് അപ്പോൾ ഈ സ്വഹാബിക്ക് മാത്രം അള്ളാഹു പ്രത്യേകമായിട്ട് പ്രതിഫലം കൊടുക്കാനുള്ള കാരണം എന്തെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ എവിടെന്ന് പറഞ്ഞു ഐഷ മൂന്ന് ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു മാതാപിതാക്കളെ സ്നേഹിക്കുന്ന സുഹാബിയാണ് എങ്കിൽ പ്രത്യേകമായിട്ട് മൂന്ന് ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഗുണമുള്ളതിന്റെ പേരിലാണ് അള്ളാഹു ഈ പ്രതിഫലം കൊടുത്തതെന്ന് മുത്തിനബി പറയുമ്പോൾ മാതാപിതാക്കളെ പൊന്നു പോലെ നോക്കുന്ന പഠിച്ചവനെ പ്രായമായ മാതാപിതാക്കള് എത്ര തിരക്കാണെങ്കിലും എത്ര പണമുണ്ടെങ്കിലും എത്ര വലിയ ജോലിയാണെങ്കിലും പഠിച്ചവനെ കിട്ടുന്ന സമയങ്ങൾ മാതാപിതാക്കളെ സ്നേഹിക്കുന്ന മക്കളോട് അവർക്ക് ഹൃദമത്ത് ചെയ്യുന്ന മക്കളോട് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന പടം പറയുകയാട് തന്റെ ഉമ്മയ്ക്ക് തന്റെ കൈകൊണ്ട് ഭക്ഷണം മാറി കൊടുക്കുന്ന സുഹാബിയ തന്റെ മാതാവിന് പടച്ചവനെ അവിടുന്ന് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് സ്വന്തം കൈകൊണ്ട് വാരി കൊടുക്കുന്ന സുഹാബിയായിരുന്നു അള്ളാഹു അതിനുള്ള പ്രതിഫലമാട് അതിന് പകരമായിട്ടാണ് അള്ളാഹു ഈ പ്രതിഫലം കൊടുത്തതെന്ന് പറയുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനോട് ചോദിക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്താ നാളെ പടച്ചിറപ്പിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ കൊണ്ട് നിറച്ച സ്വർഗത്തിലെ മധ്യഭാഗത്തൊരു കൊട്ടാരത്തിന്റെ അകത്തിരുന്ന് നിനക്ക് സുഖിക്കണോ എന്റെ പ്രിയമുള്ള ചെറുപ്പക്കാരാകവേ രണ്ടാമതായിട്ട് മുത്തിന് പി അവിടം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാ മോനെ മദ്രസയിലെ രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസ് മുതൽ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നതല്ല് മാതാപിതാക്കളുടെ മുന്നിലൂടെ നടക്കരുത് അവരെ ബഹുമാനിക്കണം അവന് ആദരിക്കണം അവരുടെ മുന്നിൽ ശബ്ദമുയർത്തി സംസാരിക്കാൻ പാടില്ല രണ്ടാം ക്ലാസ് മുതൽ മദ്രസയിൽ പഠിക്കുന്നവരാ അള്ളാഹുബിന്റെ പ്രവാചകം പറയുന്നു ഈ ഹാരിസു ബിൻ നഅ്മാൻ എന്ന് പറയുന്ന സ്വഹാബികളുടെ രണ്ടാമത്തെ ഗുണമെന്തെന്ന് അറിയോ തന്റെ മാതാപിതാക്കളുടെ മുന്നിൽ ശബ്ദമുയർത്തിയിട്ട് സംസാരിക്കാത്ത ചെറുപ്പക്കാരനാ തന്റെ ഉമ്മയുടെ മുന്നിൽ ശബ്ദമുയർത്തി സംസാരിക്കാത്ത ചെറുപ്പക്കാരനാ അള്ളാഹുബേ എന്തേ എന്ന് പോലും ചോദിക്കൂല ഈ സദസ്സിലെ മഖാമിന്റെ മുന്നിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ ചെറുപ്പക്കാർ ുമ്മാന്റെ മുന്നിൽ നിന്റെ വാപ്പയുടെ മുന്നിൽ മോനെ സംസാരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് നിനക്കൊരു ചിന്തയുണ്ടോ ഉമ്മാനെ ചീത്ത വിളിക്കുന്ന മക്കളുണ്ട് വാപ്പയല്ലാഹുവേ മോശമായ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്ന മക്കളുണ്ട് മാതാപിതാക്കളോട് മക്കള് പറയുന്നതം നന്നറിയോ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ അവിടെ നിന്ന് പറയുകയാ പഠിച്ചവനെ നിന്റെ ഉമ്മയുടെ ദുരാ കൊണ്ടാണടാ നിനക്ക് ജോലി കിട്ടിയത് നീ ഗൾഫിൽ പോയത് നിനക്ക് ഭാര്യയെ കിട്ടിയത് സ്വാലികായ മക്കളെ കിട്ടിയത് മോനെ മനോഹരമായ വീട് കിട്ടിയത് നിന്റെ കഴിവ് കൊണ്ടാണെന്ന് കരുതല് പെറ്റ തള്ളയുടെ കണ്ണീര് നിറ കണ്ണ് നിറച്ചു കൊണ്ടുള്ള ദുരായാ വാപ്പയുടെയും ഉമ്മയുടെയും ദുരായാ ആ ദുരാകാരണം നീ ജീവിതത്തിൽ നല്ല ഒരു നിലയിലെത്തിയപ്പോ എന്ന് കൊട്ടാരം പോലെയുള്ള വീട് കെട്ടിയിട്ട് നീ ചെയ്യുന്നത് എന്തെന്നറിയോ പ്രായം ചെന്ന മാതാപിതാക്കളോട് പറയും വല്ലതും കടിച്ചട്ടി വീടിന്റെ അകത്ത് മിണ്ടാതെ ഇരുന്ന് കൊള്ളളവ് മാതാപിതാക്കളെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്ന മക്കളുടെ കാലമാട് മക്കള് മാതാപിതാക്കളോട് പറയും വല്ലതും കടിച്ചട്ട് ഈ വീടിന്റെ അകത്ത് ഇരുന്ന് കൊള്ളണം അള്ളാഹുബിന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു സഹാബ മാതാപിതാക്കളെ മക്കള് ഭരിക്കുന്ന കാലം വന്നാല് നിങ്ങൾ ലോക അവസാനത്തിന് പ്രതീക്ഷിച്ചു കൊള്ളണേ എന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫാങ്ങൾ പറഞ്ഞു മാതാപിതാക്കളാണ് മക്കളെ ഭരിക്കേണ്ടത് അവരെയാണ് മാതാപിതാക്കളാണ് മക്കളെ അനുസരണ പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ എന്താണ് മക്കൾ പറയും മാതാപിതാക്കൾ എങ്ങനെ ജീവിക്കണം അവരെങ്ങനെ ജീവിക്കണമെന്ന് മക്കള് പറയും 
അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞത് ലോക അവസാനത്തിന്റെ അടയാളമാ അതുകൊണ്ട് പെങ്ങള് ഉമ്മയോട് കയർക്കുന്ന പെങ്ങള് ഉമ്മാപ്പയോട് കയർക്കുന്ന പെങ്ങള് നീ എത്രയ്ക്കും അങ്ങ് വളർന്നു പോയോടി പൊന്നുമോള് ഒരു പണക്കാരനെ കിട്ടിയപ്പോ നിനക്ക് കൊട്ടാരം പോലെയുള്ളൊരു വീട് കിട്ടിയപ്പോ നിന്റെ മാപ്പ നിനക്ക് ചെറുതായി പോയി നിന്റെ ഉമ്മ നിനക്ക് ചെറുതായി പോയി എന്റെ പ്രിയമുള്ള ചെറുപ്പക്കാരാ അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വർഗത്തിന്റെ മധ്യഭാഗത്തിനും കുറുഹാരോതാരുള്ള ഭാഗ്യം കിട്ടണമെങ്കിൽ പലചറപ്പിന്റെ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് അള്ളാഹുവെ അവിടെ നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ നിനക്ക് കൊതിയുണ്ടോ വെറുതെ കിട്ടൂല അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ അവിടെ നിന്ന് പറയുന്ന രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്തെന്നറിയോ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്തെന്നറിയോ മാതാപിതാക്കളെ മുന്നിൽ ശബ്ദമുയർത്തി സംസാരിക്കാത്ത മക്കൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന പ്രതിഫലമാണ് ഈ വാലിന്റെ സദസ്സിലേക്ക് കടന്നു വന്ന ഉമ്മ സ്വർഗത്തിലൊരു കൊട്ടാരം മേടോ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകം പറഞ്ഞ് സ്വർഗത്തിലൊരു മുത്തിന്റെ കൊട്ടാരമുണ്ട് സ്വർഗത്തിലൊരു മുത്തിന്റെ കൊട്ടാരമാണ് ഒരു മനുഷ്യനും ശല്യം ചെയ്യാത്ത ഒരു മനുഷ്യനും ശല്യം ചെയ്യാത്ത ഒരു ഭാഗത്ത് അള്ളാഹു ഒരു വില്ല കതീത ബീവിക്ക് ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് മോളെ ആ വില്ല എങ്ങനെയെന്നറിയോ ആ കൊട്ടാരം പണിതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്നറിയോ മുത്തുകൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ കൊട്ടാരമാണെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫിങ്ങൾ പറയുമ്പോ എന്തിനാണ് ഹദീജ ബീവിക്ക് പടച്ചിറപ്പ് സ്വർഗത്തിലൊരു മുത്തിന്റെ കൊട്ടാരം കൊടുത്തതെന്നറിയോ തന്റെ ഭർത്താവിന്റെ മുന്നിൽ ശബ്ദമുയർത്തി സംസാരിക്കാത്തതിന് പടച്ചിറപ്പ് കൊടുത്ത് പ്രതിഫലമോ തന്റെ ഭർത്താവിന്റെ മുന്നിൽ മുത്തിന് വിഘട കൂടെ ഇരുപത്തഞ്ച് കൊല്ലം ജീവിച്ചിട്ട് ഒരിക്കൽ പോലും ശബ്ദമുയർത്തിയിട്ട് ഹദീജ ബീവി സംസാരിച്ചിട്ടില്ല അതിനല്ലാഹു കൊടുത്ത പ്രതിഫലമാണ് പെങ്ങള് അതിനല്ല കൊടുത്ത പ്രതിഫലമാണ് നീ ഭർത്താവിന്റെ മുന്നിലല്ല നിന്റെ ഉമ്മയുടെ മുന്നില് നിന്റെ വാപ്പയുടെ മുന്നില് ശബ്ദമുയർത്തി സംസാരിക്കുന്ന പെങ്ങള് അള്ളാഹുവിന്റെ കുറാ പറഞ്ഞത് എന്തെന്നറിയോ ചെയ്യുന്ന വാക്ക് പോലും പറയല്ലേ ഉമ്മാനോട് എന്തേ എന്ന് ചോദിക്കല്ലേ ഉമ്മയോട് എന്തേ ഉമ്മ എന്തേ വാപ്പ എന്തേ എന്ന വാക്ക് പോലും പറയരുതെന്ന് പണ്ഡിതന്മാര് പറഞ്ഞു തരുമ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രഭാതകൻ അവിടെന്ന് പറഞ്ഞു ആയിഷ ഈ പൊന്നുമോൻ അള്ളാഹു സ്വർഗത്തിൽ ഈ പ്രതിഫലം കൊടുക്കാ ാഹു സ്വർഗത്തിൽ ഈ പ്രതിഫലം കൊടുക്കാ മൂന്നാമത്തെ കാരണം എന്തെന്നറിയോ വീടിന്റെ അകത്ത് കിടക്കുന്ന രോഗം പിടിച്ച ഉമ്മയുണ്ടല്ലോ തന്റെ ഉമ്മാനെ കാണാമെന്നിട്ട് ആരെങ്കിലും കാണാമെന്നിട്ട് കുടുംബക്കാര് വരുമല്ലോ കൂട്ടുകാര് വരുമല്ലോ തന്റെ മാതാവിനെ വന്ന് സിയാറത്ത് ചെയ്തിട്ട് മടങ്ങി പോകുമ്പോ ഉമ്മ കാണാതെ ഇറങ്ങി ഓടുകയാ ഉമ്മ കാണാതെ വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് പോകുന്നവരോട് ഉമ്മയോട് സംസാരിച്ചിട്ട് പോകുന്നവരുടെ പുറകെ ഈ മോനോടുകയാ തല്ലാനല്ല തല്ലാനല്ല ഓടി ചെന്നിട്ട് ചോദിക്കുന്നു എന്റെ ഉമ്മ വല്ല പരാതിയും പറഞ്ഞോ ഈ വീട്ടിൽ എന്റെ ഉമ്മയ്ക്ക് വല്ല കുറവുമുണ്ടോ എന്റെ ഉമ്മ വല്ല പരാതിയും പറഞ്ഞോ ഉമ്മയ്ക്ക് വല്ല കുറവുമുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിലും പറഞ്ഞതാ എന്റെ ഉമ്മയ്ക്കത് ചെയ്തു കൊടുക്കാരാ പടച്ചവരെ തന്റെ വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് തിരിച്ചു പോകുന്നവരോട് പോലും ചെറുപ്പക്കാര് പോയി ചോദിച്ചറിഞ്ഞിട്ട് ചെയ്തു കൊടുക്കുമായിരുന്നു അതിന്റെ സദസ്സില് നിലഞ്ഞിരിക്കുന്ന താടികളുള്ള തടമ്പുള്ള നിസ്കരിച്ച എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുസ്ലിം മഴ പെയ്താ നനഞ്ഞുകൊണ്ട് കിടക്കും അപ്പഴും നിന്നെ കുറിച്ചാ ചിന്തിച്ചത് വെയില് വന്നാലും നിന്നെ കുറിച്ചാ ചിന്തിച്ചത് ഇതുപോലെ നിന്നെ പോറ്റി വളർത്തിയ നിന്റെ മാതാപിതാക്കള് അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ പോലും ഒരു ഗുളിക ചോദിച്ചാ വാങ്ങിക്കൊടുക്കാത്ത മക്കളുണ്ട് മോനെ വേണ്ടടാ അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വർഗം നിനക്ക് കിട്ടുമെന്ന് കരുതണ്ടാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞത് എന്തെന്നറിയോ എല്ലാവരും സ്വർഗത്തിലാണ് മുത്തിനബി സ്വർഗത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോ അവിടെ നിന്ന് ജിബിരീനോട് ചോദിക്കുന്നു ജിബിരീലേ എന്റെ സമുദായത്തിൽ ആരെങ്കിലും നരകത്തിൽ കട 
നടക്കുന്നുണ്ടോ എല്ലാവരും സുറകത്തിൽ കിടന്നു പക്ഷേ ഒരു വിഭാഗം നരകത്തിലുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രഭാതകൻ അവിടെന്ന് ചോദിക്കുന്നു ആരാട് ആട് സമുദായത്തില് ഒരു വിഭാഗം നരകത്തിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട് മുത്തിനബി സുജോതിൽ കിടന്നു കരഞ്ഞു അള്ളാ എല്ലാവരും സുറകത്തിൽ കിടന്നു അവർക്ക് കൂടെ സുറകം കൊടുക്കണേ അള്ളാ അള്ളാഹു പറഞ്ഞു ഇല്ല നബിയേ അവർക്ക് വേണ്ടി ആ ചെയ്യണ്ട ഞാൻ അവർക്ക് സുറകം കൊടുക്കൂല അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രഭാതകനോ ചോദിക്കുകയാ അള്ളാഹുവേ അള്ളാഹുവേ എന്റെ അവർക്ക് നീ സുറകം കൊടുക്കാത്തത് അള്ളാഹു പറയുന്ന നബിയെ എനിക്ക് അവർക്ക് സുറകം കൊടുക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് എനിക്ക് കൊടുക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് സുറകം കൊടുക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ് പക്ഷേ അവരുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ പൊരുത്തമില്ലാത്ത മക്കളാ മാതാപിതാക്കളുടെ പൊരുത്തമില്ലാത്തവര് സ്വർഗം ഹറാമാണ് നബിയെ ഹജ്ജ് ചെയ്തവനാണെങ്കിലും പള്ളി കെട്ടിക്കൊടുത്തവനാണെങ്കിലും അള്ളാഹുവേ ലക്ഷങ്ങൾ സതക്ക കൊടുക്കുന്നവനാണെങ്കിലും ഓരോ വർഷവും അള്ളാഹുവിന്റെ കാഴ്വാലയത്തിന്റെ കില്ല പിടിച്ചിട്ട് ആ ചെയ്യുന്നവനാണെങ്കിലും ഉമ്മയുടെ പൊരുത്തമില്ല വാപ്പയുടെ പൊരുത്തമില്ല അള്ളാഹിന്റെ സ്വർഗം നീ സ്വപ്നം കാണണ്ട അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വർഗം നിനക്ക് ലഭിക്കൂല ി അവിടെ പറയുകയാ എനിക്ക് അവരെയൊന്ന് കാണണം തമ്പുരാന് എനിക്ക് അവരോടൊന്ന് സംസാരിക്കണം തമ്പുരാന് നരകത്തിന്റെ മുന്നിലെത്തുമ്പോ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പറയുന്നു നബിയെ സഹിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല നബിയേ ഞങ്ങൾക്ക് ആരുമില്ല നബിയെ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുവോ നബിയേ എല്ലാരും സ്വർഗത്തിൽ പോയി ഞങ്ങളെ കൂടെ കൊണ്ടുപോകുവോ യാറസൂലല്ല നാളെ നരകത്തിൽ കിടന്ന് കരിയുമ്പോ അവസാനം അവരുടെ മാതാപിതാക്കളെ കാണിച്ചു തരാൻ അള്ളഹാനോട് ചോദിക്കുകയാ പടച്ചിറപ്പ് കാണിച്ചു കൊടുത്തു അടുത്ത് തന്നിട്ട് പറയും പൊന്നുമോന് പൊരുത്തം കൊടുക്കുവോ പൊന്നുമോൾക്ക് പൊരുത്തം കൊടുക്കുവോ സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കുന്ന ഉമ്മ പറയും ഇല്ല നബിയേ ഞാൻ ഒമ്പതര മാസം ചുമന്നതല്ലേ നൊന്തു പ്രസവിച്ചതല്ലേ പട്ടിണി കിടന്ന് വളർത്തിയതല്ലേ എന്തു സ്നേഹമായിരുന്നു നബിയേ പക്ഷേ എല്ലാം അവൻ മറന്നല്ലോ എന്നോടവൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്തല്ലോ എനിക്ക് മറക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല നബിയേ അവസാനം അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രഭാതകർ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ ചെയ്യുന്നു അള്ളാ നരകത്തിൽ കിടക്കുന്ന ഇവരുടെ മക്കളുടെ അവസ്ഥ നീയൊന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കണേ അള്ളാ നരകത്തിൽ കിടന്ന് വിളിച്ചു കൂവുന്ന മക്കളെ കാണുമ്പോ എത്ര ദ്രോഹം ചെയ്തവരാണെങ്കിലും എത്ര കള്ളല്ലാഹുവേ എത്ര വേദനിപ്പിച്ചവരാണെങ്കിലും തന്റെ പൊന്നാര മക്കളെ നരകത്തി കിടം നീ ആചിക്കുന്നത് കാണുമ്പോ അള്ളാഹുവേ എന്റെ മക്കൾക്ക് ഞാൻ പൊരുത്തപ്പെട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു നാഥാ അവർക്ക് സ്വർഗം കൊടുക്കണേ അല്ലാ അപ്പോഴാണ് അള്ളാഹു സ്വർഗം കൊടുക്കുന്നതെന്ന് മുത്തിനബി പറയുമ്പോ മനക്കിട കൂടെ കൂടണ്ടേ പൊന്നുമോനെ മാനെ സ്നേഹിക്കുന്നവനെ വാപ്പാനെ സ്നേഹിക്കുന്നവനെ നാളെ ഈ പള്ളിക്കാറ്റിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് റബ്ബിന്റെ കോടതിയിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുമ്പോ നിന്റെ കയ്യിൽ പിടിക്കാ നിന്റെ കബറിന്റെ മുന്നിലൊരു കൂട്ടുകാരനുണ്ടടാത്തിന്റെ അവസ്ഥയിൽ മരണത്തോട് മല്ലടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നിന്റെ ചാരത്ത് വന്നിട്ട് അവര് പറഞ്ഞു തരുന്നു യാത്തുകൂലാ 